对我们刚才使用的小玩意不满意，那咱们就好好的伺候伺候他。我倒要看看他的承受能力有多强。我秦大夫的女儿，嗨。的事情莫过于下十八层地狱。十八层地狱里有十八种刑罚，可是我告诉你，我这里有十九种。你想好了，是精神的屈服，还是肉体的灭亡？小日本，你们这帮畜生！你们都是一帮畜生！你们会遭天谴，你们会被千刀万剐，你们会遭雷劈。想交给我的任务，我不能让他就这么死了。去，把青山御医叫过来。啊，对了，青山御医他旧病复发，不在，就没有别的御医了吗？长毛雅子还在。去，把他叫过来。嗨。
听说青山御医病得很严重。是的，很严重，刚刚把他送到岛外去做手术。现在你已经去御医了，快点检查一下。嗨。怎么样？死了吗？他还活着。太好了。但他的生命体征非常虚弱，恐怕也活不了多长时间。这是典狱长的试验品，你必须把他救活。属下明白，属下一定全力把他救活。但是恐怕无力回天。嗯，你必须把他救活了，不然你和他一起死这种药用在囚犯身上是违反禁令的，可如果救不活他，我就得死。上帝保佑，帮我救活他。鸭子医生，他真的死了。你说什么？我去叫人来抬走尸体，送医学院当标本。是典狱长的试验品，你必须把他救活。鸭子医生，请让一下。嗯。等等，我想再确认一下。永
天君不会因为一个中国囚犯而让自己人陪葬，不过是说说而已，不会当真的。让他们抬走吧。可是我已经给他注射了几、嗯。药物生效需要点时间，请再给我几分钟好吗？好吧，那就再给你几分钟。活了！我把这个人救活了，我马上去报告典狱长，你们千万不要动他。嗨！典狱长，这个人真是佞得很，不管用什么办法都无法让他屈服。废物！连个中国人都搞不明白吗？嗯，是。去。你把他叫来，看我怎么搞他。这，去呀、啊！队长，他太虚弱了。报告典狱长，零八零号活过来了。活过来了。对。那好，那就由你来负责他的肉体。至于灵魂吧，我来管好了。队长。不知道，本殿狱长不仅是个屠夫，而且还是一个大和民族最优秀的、无与伦比的厨师。我要让你们看一看我的绝技。我把这门绝技取名叫“腌猪肉”。等你们
，看完了本典狱长的这套烹饪，你们一定会对我大和民族的想象力感到无比的钦佩。小心，嗨！医学证明，活人被淹死熟透的最长时间是一个星期，而带严重外伤的肉体绝对熬不过三天三夜。那就让我们拭目以待，看看这块臭猪肉要淹透的话需要多长时间。有这个可能吗？是啊，这个中国人太不可思议了。要是换了别人，早就没命了。可他还活得好好的。嗯，还有，到现在他的眼睛里还透着正常人的神气。嗯，好，他不死，还活着。我正想不让他死呢，因为我要用他来证明，必须通过肉体惩罚。达到精神征服的理论是正确的，嗯，典狱长英明。那典狱长的意思是把他放了？不，这必须取决于他的意愿。明白。嗯。放下手里的东西，回建设。快走！快点！干！干！呀！干！干！干！干！干！干！干！干！干！
活下去，才有机会逃出去。要见天狱长。在生命弥留的最后时刻，刘莫阳想起了苏静和他之间幸福甜蜜的往事，进而产生了强烈的求生欲望。他默默告诫自己，一定要收敛其锋芒，确保活下去的同时，静待时机，冲出这座人间地狱，因为。这是他作为男人应有的责任。打开盖子。嗨。报告典狱长，这个人还活着。哎，你叫什么名字？我叫零八零号。我不要你的别号，我要你真实的名字。零八零号，就叫。这么说，他的肉体和精神都让我给征服了。看来我的理论是正确的，我叶天修夫成功了。我现在就让他给所有的囚犯当表率。听着，你一定要想办法把他赶快治好。要让他尽快康复。嗨，属下明白。但是典狱长，属下有一个请求。只要你能把他治好了，有什么要求我都答应你。报告典狱长，这个人虽然还活着，可伤势太重，随时有可能感染。属下建议把他押到我的医务室，随时观察，以便对症下药。嗯，来人，你们把他送去。嗨。把他抬回医务室。嗨医生，病人到了。呃在岛上这么长时间，还没见过人能熬过腌猪肉，你还是第一个。是是
，受过这种伤的人，一般都熬不过二十四小时。我不确定能救活你，这也要靠你的意志力。我不是说这个，之前你跟我说。你有什么值得留恋的东西？请让我想起我的未婚妻，我答应过她，我会永远不离开她，所以我不不可以死的。对对。我不可以给你用麻药，这是违反军纪的，你要忍着点。没事儿，来吧，来吧。啊同志，叫出来！张开嘴，咬住。给他用了这个药，我是要上军事法庭的。眼前的这个男人，让雅子想起了死去的男友。说实话。你是我见过的意志力最坚强的人，因为我想活下去，我我想活下去，活下去。鸭子小姐，永田君有什么事情吗？嗯，先坐下吧。鸭子小姐，能给我开几天假条吗？我想去趟城里。
，对不起，这我可不敢。永天君还有什么事吗？<笑>我能有什么事啊？我就想和你聊聊天而已。雅子小姐，可是我们月亮岛上的大美人。永天君，如果没有什么事，请你离开，我还有事。嗯？你是要赶我走吗？你放开我！你想干什么？我不干什么。这是陪鸭子小姐玩玩。小姐，救命啊！放开我！救命啊！陪我玩一玩吧！救命啊！是我们越南岛上的大美人。来吧，雅子小姐，放手啊！放手！来吧！放手！来吧，雅子小姐，医生，医生。医生，谁？鸭子医生，我伤口裂开了，你帮我看看。我我伤口裂开了。零八零号，你今天要是再敢坏我的事，我再压你一次猪肉。过来！不要！不要！你放开我！放手啊！不要拒绝我、啊！救命！来吧，鸭子小姐！救我！不要叫！救我！不要叫，鸭子小姐！放手！我一直喜欢你很久了。不要叫！来吧，鸭子小姐！怎么回事？去看看。鸭子小姐，鸭怎么回事？再落到我的手里，你知道吗？袭击士兵是要判死刑的。我看这次还有谁来救你？叶婷，怎么回事？三八六偷袭我，起来吧
，告诉我发生什么事。不用害怕，你说出来，发生了什么事？他，他，他想欺负我。永天君，我会非常认真的调查这件事。如果这是真的，我会处罚你。现在你先下去。嘿，第一站，三百六号，屡屡违反预规，应该执行死刑。嗯，先把三百六号关起来，禁闭三天。嘿，起来。快走！走！各位，我是新来的典狱长，渡边人。之所以没有对三八六号处以极刑。并不是我对他的仁慈，也不是我的软弱。我想大家看看那边。我在这里建立了一座绞刑架，绞刑是自古以来最为残酷的刑罚之一。从今天开始，只要有人违反预规，处以极刑，将不再是。枪杀、活埋或者刀砍，而是处以绞刑。当然，我希望我在任期间不要有任何人走上绞刑台。这也许还需要努力。我最终的目标是为大家取下你们身上的枷锁。也许这个时间会很长，但是我相信。我们会共同做出努力。所有士兵听着，解开他们身上的连体裤。嗨嗨，起来，快起来，起来，快点，起来，快起来，站起来，起来，快点，快点，动动起来，快点一下，起来，快点，把手举起来。预规上没有这一条，现在有了。你这样纵容犯人，我要把你告上军事法庭。哼。进去，进去。八个。耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！耶！八个。我们今天藏起自己的脊椎，就是为了明天可以更好的挺起中国人的脊梁。非处不可
们的计划已经被多边人堵死了，现在怎么办？我们要重新制定计划。只要你不回信，我就放心了。好好利用放风的机会，所有的情报，我们都要重新收集。四十六个卫兵和六挺机枪，那也就是一个排的兵力。可那六挺机枪比老子一个团的火力还强。一个班四十六个卫兵，三个班就是一百三十个左右的卫兵，再加上监区的看守和监工。听着，马上去看看，零八零号在地上写了些什么。零五三，我们聊一聊。时间到，都回监区。快点，快回去！所有人都快点，走了走了，走走走，快点！干什么？回去！走得快点！走得快！快！快点！快走！动作快点！要跟上！
，这是日军的罪恶铁证，必须要带走。茂山兄弟，这一次你打头阵。不用你说，我知道自己该干什么。一定要及时点燃导火索，你们只有五分钟的时间。两分钟时间，多一秒，拿我试问。好，我们现在万事俱备，只欠东风。嗯，现在我们就要等外援了。我相信老严一定会把行动的信号传出去。局长，如果有囚犯冲破那道监区大门，不用等待命令，一定要坚决果断的击毙他们，坚决不能让他们越过那道红线。嗨典狱长，不好了！你那么慌慌张张干什么？典狱员死了。什么？这怎么可能？属下无能，没有盯住那个零幺五号囚犯，属下当剖腹谢罪。
，先不管谢不谢罪，先找到灵药五号，不能让他成为漏案之鱼。嗨，属下一定亲手杀死他。兄弟，你没上过战场，没跟鬼子拼过刺刀，难免会紧张。没关系，一出了战壕，就什么也不用想了。我不是紧张，我是担心，不要节外生枝。上一次，他们是利用灯塔发信号取消了行动，但这一次，他们利用我们的电台发出的信号，一定是越狱的最新计划，所以我们要严格的把计划查出来，而且我们要调整我们的清除计划，否则后果不堪设想。难道我们的计划真的让他传出去了？一定是这样的。那我们能不能知道？他们的这个计划在什么时候实施？就在今天。为什么是今天？因为如果不是今天的话，零幺五号就不可能去杀死我们的通讯兵。难道我们的清除计划真的泄露了吗？我觉得我们一直在犯错误，我们一直在犯很大的错误，我们严重低估了这些中国人的智慧和勇气。零幺五号。就是一个我们犯的最大的错误，我也不明白，谁给了零幺五号这么大的活动空间？得着，属下，属下是看这个零幺五号为人老实，平时呢，像一个傻瓜一样，所以我就让他干了，干了擒贼工。你看到的这个傻瓜，他的行为却像一个特种兵一样，最关键的时候，狠狠的给了我们一击。对不起，我失职了。可是，可是什么？无论如何，我们昨天晚上制定这个计划的事是在八点钟宣布的。那个时候，监狱已经全部隔绝。就算这个零幺五号，他已经知道了这些，他也绝对不可能把这个计划送出去。所以，我认为到目前为止，狱中的囚犯们，他们。绝对不会知道具体的时间。可是我们现在也不知道他们行动的具体时间。那我们需要调整原定的实施方案吗？必须调整。报告，进来。报告，典狱长，我们在电讯室里面发现了一张字条，好像是电报的电文。章鱼有时入海，好一个章鱼计划！章鱼，章鱼是什么计划？如果你想知道什么是章鱼计划，你就必须先了解什么是章鱼。章鱼是一个软体动物，一米多长的章鱼，可以从一个前眼大小的缝隙里钻出去。我相信这个零八零号是得到了章鱼的启示。
他把自己打扮成一个没有脊椎的小小的章鱼，丑陋无比，但在我们严密的防范之下，时刻都在想着找一个缝隙钻到海里去。八哥，我要让这只章鱼变成死鱼，我要将它千刀万剐。站住！一个零八零并不可怕，可怕的是现在有一千个零八零后，他们现在不是一盘散沙，是一块铁饼。我早就说了，这个零八零应该处死。你等着，如果我不宰了他，我我咽不下这口气。叶天君，战争不是个人恩怨，而是民族的存亡。这个电报上说的很清楚。他们将会在今天晚上六时左右发动暴雨，与此同时，中国的武装也会在这一时间里来策应他们。但非常可惜，我们的清除计划比他们早了十二个小时，他们只能去地狱里实现他们的计划，这就是天意。嗯，所以说，嗯，我们的清除计划不能够改变，照旧进行。十五分钟以后，我将会彻底消灭他们的阴谋。大家一定要记住，在这个过程中，这件事情一点都不能走漏风声，特别不能让他们知道，我们已经知道了他们的计划。要封锁这个消息，整个监区不能有一点点变化，一兵一卒都不能动。大家记住了没有？嗨。只要渡边人还是按照原计划让劳工进入工厂，我们就按照预案统一行动，一定要在监区外的鬼子发现之前控制整个监区。放心，我那些兄弟们会像碾死几只苍蝇一样，把监区内的看守和卫兵都消灭了。快快，都跟上！各班注意，十分钟之后，我们把所有的炮弹都投向敌人的阵地。我们一接到命令，就向对面的鬼子开火，动静越大越好。只要把鬼子的主力死死的按在阵地上，就算完成任务。都明白了吗？明白。一切如常，看来那方家电门起到了作用
兄弟们，咱们已经顺利的完成了第一步，但是现在，鬼子一定还在监视劳工通道，所以你们扮成鬼子的兄弟一定要注意，千万不要露出破绽。经过劳工通道时，所有的队伍不要太密，也不要太近，尤其是前面的兄弟，动作一定要麻利。你放心，我这帮兄弟的身手，不会给鬼子任何喘息机会。嗯，春来，在，给你一个任务，说吧。等我们控制了武清工厂以后，你带领几个兄弟去解救女同胞。明白。我计算过，劳工从监区到达工厂只需要十分钟。在咱们通过劳工通道五分钟后还没有消息，渡边人一定会意识到情况有异，他就一定会下令对各监区进行火力强攻。所以，咱们必须坚持到外援行动开始，形势才会有逆转。好，监区大门由我亲自带人把守。月亮岛。那边就靠你了，放心吧。走，走。上校，你带几个人守住门口。好，明白。金生，抱抱手，你们两个去地下仓库。好，嗯。其他的人跟我来。
Fusion. Get up. 多久？必须要等三六五团先动手，我们才能行动。为什么监区没有报告？监区内一切正常，没有任何异常。太平静了，实在是太平静了。马上给监区打电话。包括典狱长联系部长，很有可能，他们已经占领了整个监区。叶天俊，马上执行备用方案。
附顶的客人，所有人，鸭子哥哥，嗨！军生，怎么样了？快好了，鬼子已经开始进攻了，你们加快速度。好，别怪我们，你们快走。他们的弹药不多，他们把子弹都打光了，命令我们所有的战士全部冲进街区，格杀勿论。
殿狱长，监狱外面出现大批中国军队主力，正向我发起进攻。喂，请帮我接鸟尾将军，我有急事汇报，请快点。将军阁下，现在有大股的中国军队在进攻月亮岛，我这里兵力有限，请求您增援。五分钟之前，我们的主力部队遭到中国主力的猛烈进攻，十三旅团根本就没有能力去支援月亮岛。喂，将军阁下，喂，喂，八个，那些囚犯的弹药不多，很快就会弹尽粮绝。我们要把所有的重武器全都调到江外面，一定不能让中国军队靠近监狱。现在一定在外面，再撑几分钟，他们一定会攻进来的。子弹已经没有，没办法再拖。我有办法，一会儿听我号令行事。快，快，跟上，快点，快跟上。
，我能不能和你谈谈？零八零，你真是没有自知之明啊！居然想谈判？好啊，你想谈什么？整个越狱行动都是我一个人策划的，你要杀杀我。能不能放过我后面那些兄弟？整个的越狱行动都是你一个人策划的，我可以放过他们，但是你听着，让他们把枪都给我扔出来。长枪，把枪扔出来。这下你相信了吧？你这是在找死！告诉你所有的人，都给我出来！你能答应不杀他们吗？我原来能答应，现在依然答应。长枪，出来吧！做好准备你去后面躲一躲，一切小心。好。傻光他们，一个都不能留。子弹射疼。
鬼子，投降吧！大日本帝国皇军绝不投降。我是王三，章鱼计划成功了。刘洋呢？刘野，刘野，啊，我想起来了，刚才刘大哥一个人去追屠夫了，往那边。你你怎么不早说？哎呀，我这快，好好，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快快快，出来。明白令和，算你狠！我的眼睛是你弄瞎的吧？怎么，你以为这样就完了？我要跟你决一死战！不是。